信長の大量虐殺どうする家康に学ぶ日本史なぜ一向一揆を根絶しようとしたのか織田信長は一向一揆を起こした本願寺の信者に対しては徹底した弾圧を加え大量虐殺を行い根絶しようとした信長はどのような大量虐殺を行い本願寺の門徒を根絶しようとしたのかを詳しく見ていこう織田信長と本願寺が対立した最大の原因は本願寺の末寺が各地に形成した寺内町の存在であった岐阜に本拠地を移した信長はいよいよ天下富舞を掲げ上洛を目指したところが信長にとっては岐阜から京都までの間に存在する多くの寺内町が最大の障害となったのである寺内町は漁師たちも介在できない守護不入という経済的特権を有していたそして全国各地の寺内町から本願寺にもたらされる利益はとてつもなく大きくこの莫大な資金が本願寺の強さの源泉であったそのためあるキリスト教宣教師は本国への手紙の中で本願寺の宗主賢女は日本の富の半分以上を持つ人物だと書き送っているつまり天下富舞を成し遂げ全ての富を独占しようとする信長にとって本願寺は倒す以外にない避けて通れない最大の障壁であったのである当初に信長は一つ一つの寺内町を武力で脅しながら怪獣していく方法を選んだしかしあまりに時間を要するために信長は大元の本願寺を屈服させる必要性を痛感するそのため信長はまず本願寺に莫大な野戦軍資金を要求するがこの時本願寺の権利はおとなしく野戦を支払っているすると次に信長は1570年元気元年大阪の石山本願寺を退去して引き渡すように県女に迫った大阪の石山本願寺は巨大な城郭を巡らせ周囲に6丁もの寺内町を要した広大で城のような寺院であった信長は西日本へ勢力を拡大するための拠点として交通の要衝である大阪の石山本願寺に目をつけたのであるこの要求にはさすがの権女も激怒して拒否するとともに全国の門徒に信長に対して挙兵するよう呼びかけたこれによって石山合戦と言われる本願寺と織田信長の熾烈な10年戦争が始まったさらに賢女は近江の浅井長政や越前の朝倉義景と連携して第一次信長包囲網を形成して信長を苦しめた賢女は後にも武田氏や毛利氏と第二次信長包囲網を形成して対抗しているよく1571年元気2年伊勢の長島においては賢女の呼びかけに応じて長島一向一揆が勃発する信長は伊勢長島へ二度も出兵して失敗しているが1574年天正2年には三度目の大規模な攻撃を実施する織田方は陸路の三方からに加え船団で海上を封鎖して長島を包囲して兵糧攻めにした信長はこの時
生き側が幸福を願い出ても決して聞き入れずに「ねぎり」「殲滅せよ」とあえて通達を出している信長は中江と谷中島の砦の周囲に何十もの兵と柵を巡らせてネズミ一匹逃げ出せないようにしたそして信長は四方から放火させて砦の中の婦人や子供を含めて約2万人をすべて焼き殺している信長は敵対する者には全く容赦しなかったのである長島一揆を殲滅した信長は翌1575年天正3年5月に長篠の合戦で宿敵の武田勝頼に大勝利するするとこの年の8月に信長は本格的な越前一向一揆の鎮圧に取り掛かった越前の山中では男女の区別なく切り捨てるように信長から命令が下されたそのため越前では一向一揆を起こした3万とも4万とも言われる門徒衆が大量に虐殺されたと言われている県女は石山本願寺に4万人とも言われる門徒衆と立てこもって包囲する織田軍と戦ったところが頼みの綱の毛利水軍が織田軍の鉄製の船に敗れ補給路を断たれた剣女と三女の純女は和議に応じて石山本願寺を去るが長男の京女はとどまって抵抗を続けた剣女と三男の純女は和歌山の佐伊の森別院に疎開するだが本能寺の変で織田信長が討たれ本願寺は消滅することを免れた後に剣女は長男の京女ではなく三男の純女に本願寺を継がせるが時の権力者は徳川家康に移っていた家康は信長を反面教師として宗教勢力とは真正面から対決せず教団の力を弱めながら共存する道を選んだ家康は宗教政策として京女に京都の土地を寄進して東本願寺を開かせているこのため本願寺は東西に分裂することになるのである織田信長は本願寺との10年以上にもわたる果てしない石山合戦を繰り広げたため天下不武を実現する一歩手前で倒れてしまったやはり日本の風土には織田信長が行った「ねぎり」「根絶やし」「殲滅」という手法はなじまず徳川家康が行った「共存」という政策がふさわしかったようである。